പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് ഞാനിന്ന് പത്താം തരം ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ത്രികോണമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ആ പേരിൽ തന്നെ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട് ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അതൊരു ത്രികോണം മൂന്ന് വശങ്ങളും മൂന്ന് കോണുകളുമുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ആ ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങളും മൂന്ന് കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു മാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ത്രികോണമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണം എന്താണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാലാണ് ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു ത്രികോണം എ ബി സി ആണ് ഈ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബി സി ഒന്ന് എ ബി ഒന്ന് എ സി പക്ഷെ ഈ ത്രികോണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആ ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം അതായത് മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശത്തിന് കർണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലംബമുള്ള വശത്തിന് ലംബം എന്നും പറയാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഈ വശത്തിന് ലംബം എന്നും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് ഇത് പാദം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുണ്ട് മട്ട ത്രികോണമുണ്ട് സമപാർശ്വ ത്രികോണമുണ്ട് അസമ ത്രികോണമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം സമഭുജ ത്രികോണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും വശങ്ങളും കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ത്രികോണമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിനെ പറ്റി പരിശോധിക്കാം എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ നീളങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഫില്ലമായിരിക്കും ഞാനൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഇവിടെ വരക്കുകയാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എ ബി സി ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എ ബി സി ഇക്വൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും അതിന് പുറമെ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം കൂടിയാണ് ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബി സി ഇവിടെ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം എ ബിയുടെ നീളവും എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും എന്താണ് തുല്യമാണ് എ ബിയും ബി സിയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ബി സി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എ ബിയും എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സമപാശ ത്രികോണത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ പാദകോണുകൾ അതായത് സമമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നേരെ എതിർവശത്ത് വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ എ ബി അത് രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം തൊണ്ണൂറ് തന്നെ കിട്ടണം കാരണം ടോട്ടൽ എത്രയാവും നൂറ്റി എൺപത് ആവും അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണ് എങ്കിൽ ആംഗിൾ എയും എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സമപാർശ ത്രികോണം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി അതിൽ ബി സി സമം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി സമം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരായി വരുന്ന വശമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം ഈ എ സി തന്നെയാണ് അപ്പം എ സി കർണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എട്ടും ഒമ്പതും ക്ലാസ്സുകളിൽ പൈത്തകോറ സ്ഥിരത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പൈത്തകോറ സ്ഥിരം പൈത്തകോറസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൽ കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ 
ലംബം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പൈത്തകോറസ് സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വശമായ എ സി സമം എ സിന്റെ വർഗം അതായത് കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ പൈത്തകോറസ് തീയറം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എ സി ആണ് നമ്മുടെ കർണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം പാദം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പാദം ബി സി ആണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എത്രയാണ് എ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് സീക്വൽ ടു പതിനെട്ട് കർണം സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു കർണം സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു കർണം സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കർണം കർണം സീക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനെട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനെട്ടിന്റെ റൂട്ട് കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് കർണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി കർണം സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി കർണം സീക്വൽ ടു കർണം സമം റൂട്ട് പതിനെട്ട് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് കർണം റൂട്ട് പതിനെട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ കർണത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗം മൂലം നമുക്കറിയാം മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കർണം സമം ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും കർണം സമം ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം വരക്കാം അപ്പോൾ കർണം കർണം സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി സമം ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൽ ആംഗിൾ ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ സി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ എ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അതായത് കോണളവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോണളവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരെ വരുന്ന വശം ത്രീ റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന അംശബന്ധം കിട്ടുന്നു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അതായത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം പരിശോധിക്കാം എന്താണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഇടയും നീളങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം എ ബി സി വരക്കാം സമഭുജ ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൂന്ന് കോണുകളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം മൂന്നും തുല്യമായിരിക്കും മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പൊ മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന ശീർഷത്തിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരക്കുക ബി സിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരക്കുക ആ ബി സിയിലേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബം ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ബി സിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു അത് എ എന്ന് പറയുന്ന ശീർഷത്തിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബം 
ഡി എന്ന പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ബി സിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബി സിയുടെ ആകെ നിന്നുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബി ഡി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡി സി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും എ സി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമ സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടി നമുക്കറിയാം സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും മാത്രമല്ല മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ശീർഷത്തിനും ബി സിയിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലംബം ബി സിയെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ബി ഡി സമം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡി സി സമം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും കോണളവ് എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സിയുടെ നീളം അറിയാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സിയുടെ നീളം അറിയാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംബമായിട്ടാണ് വരിക ഇവിടെ രണ്ട് സമ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ത്രികോണം എ ഡി ബി വേറെ ഒന്ന് ത്രികോണം എ ഡി സി രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വശം ലംബമായിട്ട് വരും എ ഡി ബി എന്ന വശത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലംബം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന വശം അതിൻ്റെ കർണമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന വശം നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഒരു ത്രികോണം മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലംബമായിട്ടും ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പാദമായിട്ടും എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശം അതിന് കർണം എന്നാണ് പറയുക ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശവും അതായിരിക്കും അത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് എ ഡിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഡിയുടെ ഉയരം എത്ര അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പൈത്തകോറസ് തീയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കർണം സ്ക്വയർ സീക്കൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലംബമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദർ ഫോർ ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ വരച്ച ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാം മട്ടത്രികോണം എ ഡി സി എ സി സമം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി സി സമം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി എന്നത് കർണമായിട്ട് വരും ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പാദമായിട്ട് വരും എങ്കിൽ എ ഡി സി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ ഉയരമാണ് അത് അതായത് ലംബമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലംബം എ ഡി സി എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ അതായത് എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ഡി സി സ്ക്വയർ കർണം ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ കർണം എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ക്വയർ അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും എ ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അത് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കറിയാം പാദ പൈത്തകോറസ് തീയറം പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളായ എ ഡി സിയിൽ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലംബമാണ് അപ്പോൾ ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് 
പാദം സ്ക്വയർ അതായത് എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സി സ്ക്വയർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്നിന്റെ വർഗമൂലം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പൊ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി പരിശോധിക്കുമ്പോ എ ഡി സി പരിശോധിക്കുമ്പോ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇനി ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറും അറുപതും എത്രയായി നൂറ്റി അമ്പത് ആകെ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണത്തിൽ എത്രയാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആംഗിൾ എ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സമം മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ ഡി സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ സി സമം അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അറിയാം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലംബം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോണളവുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ വശ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ വരുന്ന വശം ഡി സി ആണ് അത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിർ വരു എതിരെ വരുന്ന വശം അതിൻ്റെ നീളം റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശം എ സി ആണ് അതിന് നീളം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിന് നമ്മൾ അംശബന്ധ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നിങ്ങനെയായാൽ അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിർ എതിരെ വരുന്ന വശം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിർ വരുന്ന വശം റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ എതിരെ വരുന്ന വശം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നിങ്ങനെയായാൽ അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണളവുകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ആയാൽ അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ അളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അവയുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ത്രികോണമിതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാവുന